不動産屋さんの階段ですこれは今から十数年前の東京府中にあった商業用雑居ビルでのお話ですさてこのお話は私の行きつけのヘアドレッサーの男性美容師さんの体験談でその方を仮に斉藤さんとしておきます当時斉藤さんは美容師になる前でカラオケ店でアルバイトをしていたそうですそのカラオケ店はかなり古い雑居ビルの最上階の6階にありました斉藤さんはバイトを始めてしばらくは仕事を覚えるので忙しくしていたそうですそんなある日仕事にも少し慣れて余裕が出てきた時でした斉藤さんはふとあることが気になりましたそのカラオケ店の裏には従業員用通路があったのですがそこにはビールケースなどが積まれていて業務用のものがたくさん置いてありました空いているスペースを倉庫代わりに使っていたということのようですそれは良かったのですがその後ろに大きなシャッターがあり常に閉まったままだったのが斉藤さんは気になったということでした見るからに古いシャッターで斉藤さんが来てから一度も空いているのを見たことがありませんでしたビルのレイアウトからしてシャッターの先には何かあるはずですが物音一つしなかったのです斉藤さんはこの中はどうなっているんだろうといつも不思議に思っていましたある日のことをその日は店長が休みでした斉藤さんはバイトリーダーにそれとなくシャッターのことを聞いてみたそうですこのシャッターは何なんですかずっと閉まったままだけど動くんですかと聞いたところバイトリーダーはああシャッター開くよ開けてみようかと簡単に言うので斉藤さんはすぐああ中見たいですと答えましたてっきり開かずのシャッターなのかと思っていたので斉藤さんは少し拍子抜けしてしまいました店長もいなかったからなのかバイトリーダーは躊躇なくシャッターのボタンを押し開けてくれたそうですそしてゆっくりとキシんだ音を立てながらシャッターは開いていき少しずつ古いすすけたタイルの床が見えてきましたそして薄暗いその先には古いエスカレーターが姿を現しました6階は最上階ですからこの階で終わるエスカレーターだけが冷たく薄暗いホールの真ん中にありもう何十年も使用されていないのは一目で分かりました斉藤さんがエスカレーターに近づいてみるとその手すりにはその何十年分のほこりが真っ黒にたまりちょっと手でこすったぐらいでは取れないくらいでしたエスカレーターから下を見ると吹き抜けになっていたので下の階は筒抜けで1階のフロアまで見えましたそこはまるで白黒写真のように見えたそうですそしてその1階を見下ろした時なぜか斎藤さんは一瞬ゾクッとしましたそこで斎藤さんがバイトリーダーに「このエスカレーター何で使われなくなったんですか?」と聞いてみると「何だったっけかな何か理由があって使われなくなったんだよな」ということでした。斉藤さんは常々このビルは上に上がるのにエレベーターしかないことが不思議だったそうで謎は解けましたがなぜエスカレーターが使用されなくなったのかは結局分からずじまいでしたその時はそこで話は終わりシャッターを閉めて2人は仕事に戻ったそうですそれから斉藤さんがだいぶ仕事になれた頃でしたちらほらと店内で奇妙なことを耳にするようになっていきましたその奇妙なことが起きるというのは一部屋だけなのですがバイトの大学生がその部屋の中を掃除しているとうわーっと突然叫んだそうですどうしたのと周りが聞くと電源がオフなのにスピーカーから人の声が聞こえたというのでした言葉になっていないはあという叫び声ともうなり声とも言えないような声だったそうです最初は聞き間違いで片付けたのですが
その後その部屋で時々似たような声が聞こえると複数の従業員が言うようになりました。他の部屋ではそんなことは一度もないのになぜかその部屋だけでおかしなことが起きていきました。そしてしばらくして斎藤さんが夕方のシフトの時でした。このカラオケ店では夕方からよくカラオケの練習に来る常連客の老夫婦がいたのですがその日も夫婦で練習していたそうですするとフロントを任されていた斎藤さんのところにその老夫婦がやってきたそうです「すみません」というので「どうしましたか?」と斎藤さんが尋ねると「さっきの女の子ちゃんとお母さんのところに帰りましたかね?」というのでした。斉藤さんは女の子なんて来てたかなと思いましたが「ちょっと待ってくださいね」と言って各部屋の人数を確認しましたところがそんな子供連れの女性など来ていませんでしたそれを言うと夫婦は「いやさっき私たちの部屋にいたんですよちょこんと座っていて私たちが入ったら部屋からさっと出て行ったんですよ」というのでした。もし外に出て行ったのなら出入り口はこのフロントの前の一つだけですから斎藤さんが気がつきますおかしいなぁと思った時斎藤さんはハッとしたそうですその老夫婦の部屋はおかしな声が聞こえるあの部屋だったのです斎藤さんはあの部屋には霊がいるのかもしれないと思いましたそこで後日老夫婦の言っていた女の子の話を幽霊なんじゃないですかねと半分冗談交じりでバイトリーダーに話したそうですするとバイトリーダーが「はあ思い出した!」と突然言いました「え何をですか?」と聞くと「それは例のシャッターの裏にあるあのエスカレーターのことでした」「バイトリーダーの話では何十年も前6階のあのエスカレーターの吹き抜けから」6歳の女の子が落ちて亡くなった事件があったのだそうですそれ以来ビルのエスカレーターは使用されなくなったということでしたそれを聞いて斎藤さんは鳥肌が立ちました老夫婦の見た女の子はその子の霊だったのではそしてあの部屋から聞こえる謎の声は女の子が落ちた瞬間に両親が発した叫び声だったのではないかと思いましたさらに聞いた話ではこのビル自体が防犯や安全性をクリアしていない欠陥建築だったそうでエスカレーター設置の設計にも不備があり子どもが吹き抜けから落ちてしまったということでしたこの忌まわしい欠陥部分には人が立ち入らないようにシャッターを閉めたままにしていたわけですそれ以来6階の廊下では複数の人が正体不明の子どもの走り抜ける姿を目撃するようになりましたそしてその後このビルはいわくつき物件となってしまったそうですただ駅が近く立地が良いのでカラオケ店などのテナントが入り斎藤さんも知らずに働いていたというわけです現在はもう取り壊されており同じ場所には新しいビルが建っていますがそのビルで心霊現象があるという噂は聞いていないということでしたご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします